Kayo po ay nakikinig sa The Rock of My Salvation. And tonight, Pastora Emerita Barquera starts a brand new message series called The End Time Matters. This is a powerful new series about the signs of the times in these last days. And in part one, she teaches about what she believes is the most dangerous sign of the end time and what we can do to protect ourselves from it. This is The End Time Matters Part 1 by Pastora Emerita Barqueros. Today, ang ituturo ko po sa inyo ay ang isa sa tinuturing ko pong pinaka-dangerous sa lahat ng mga signs na malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Ang sign po na ito ay very dangerous. Ito po yung na-realize ko sapagkat ito ang pinagmumulan ng lahat ng problema at lungkot natin. Pero bago po ito, mayroon muna akong ipapaliwanag sa inyo para mas maunawaan po ninyo ang sign na ito. Makinig po kayo mabuti. Bakit nga ba nagmamatter pag-aralan ang end time? Alam niyo po ba kung bakit? Number one, kasi marami po ang hindi nakakaalam at naghahanda sa malapit na pagdating ng Panginoong Jesus. Marami rin po ang hindi nakakaalam na lahat ng bagay dito sa mundong ito ay may katapusan. May katapusan po ang buhay ng tao, may katapusan din ang mismong mundong ito na kinakamatayan ng tao. Kaya ang tao po gustong magkamal ng maraming salapi. Sapagkat gusto nilang magkaroon ng maraming investment para sa future nila. Sa totoo po, walang masama. Kaya lang, meron pong borderline na pinapakita ang Panginoon dito. At gusto ko pong makinig kayo para makita niyo po ito mamaya. Kaya po sinabi sa 1 John 2.17a, babasahin ko po sa Tagalog, mawawala ang sanlibutan at ang lahat, again, at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Pag sinabing lahat, lahat. Okay? Kaya tayo po ay pinapayuhan sa 1 John 2.15-16, Tagalog again. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan, meaning sa mundo. Look at this, very alarming po ito. Ang sabi dito, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang hindi po umiibig sa Ama ay hindi makakapasok, of course, sa kingdom niya. Napakabigat pong warning nito. Matagal ko na po itong naririnig bilang isang kristyano. Pinapas ko lang yan sa mind ko, pero hindi ko talaga siya maintindihan masyado. Na bakit ganito katindi ang warning na ito na kapag ka tayo umibig sa sanlibutan o sa mga bagay dito sa sanlibutan, ibig sabihin nun, hindi tayo umiibig sa Ama. Napaka-sharp, sweeping statement po ito at hindi natin ito pwedeng baguhin. So ngayon ko lamang po, itong mga huling araw na ito ko na intindihan na mabuti. Ano ang ibig sabihin ng sinasabi na ito ni Jesus? At habang ako ay nagpapatuloy again, makikita niyo po ang explanation nito. Well, verse 16, nagsabi po rin po, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, meaning lust of the flesh, ang pagnanasa ng mga mata, lust of the eyes, at ang pagmamalaki sa buhay na ito, meaning pride of life, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Pwede nyo na pong isa-isahin at tanungin ang sarili ninyo. 
Nagnanasa ba ako sa laman? Of course, laman tayo. Magnanasa tayo sa laman, right? Hindi pwedeng hindi. Meron bang pagnanasa itong mga matang ito? Of course, lahat ng makita natin, maganda sa taste natin, pinagnanasaan natin, right? Tao man, bagay man, ano man po. Okay. Pagmamalaki sa buhay. Pride of life. Eh, usong-uso po ito. Sobrang uso po yan eh. Yung pride, lalong tumingkad. Itong mga huling araw na ito dahil nagbigay ang mundong ito ng isang parang channel o stage para ang mga tao po ay ipangalandakan kung ano yung meron siya. Pag sinabing pride, ito yung klaseng pagmamalaki na hindi gusto ng Panginoon. Dahil ang tinatagos nito ay satisfaction ng sarili. Okay? Hindi satisfaction ng Diyos. Now, sino ang tinutukoy dito na nagnanasa? Walang well, answer po, lahat ng tao. Lahat po tayo. So sa madaling salita, lahat po tayo ay guilty sa pagnanasa ng mga ito. Ang sabi nga ni Francis Chan, ang Facebook daw ay parang shrine. Shrine ng mga tao. Kung saan doon nila pinagmamalaki lahat. Yung pinagmamalaki nila sa buhay nila. Yung kanilang na-accomplish, kung anong meron sila. Okay, kaya every time po magpo-post kayo, tanungin niyo po ang sarili niyo. Bakit ko ito ipo-post? Ito ba'y makakalugod sa ama o nasasatisfy ko lang yung yabang ko? Tumitindi po ang yabang kasi na-expose ang mundo sa social media. Kaya yung dating hindi mo nakikita sa ibang tao, nakalantad po ngayon, buong mundo. Kaya kung ano yung meron maganda dun sa isa, minimithi, pinagnanasaan ng tao. Natural po sa atin yon kasi makasalanan tayo. Okay? Kaya nga tinuturo po ito bago dumating ang Panginoon, Sabi niya, okay, ito mangyayari sa mga huling araw, nasa sa atin po ang pagpili. Okay. Ang isa pang pinapakita ng Panginoon sa akin, maraming tao, even Christians, inaalipin na siya ng kayabangan niya, pero hindi niya alam. Yun ang nakakatakot po. Yung excessive display ng lahat, nang meron ka. Excessive. Over na. Tatanungin mo na yung sarili mo, bakit ko ito pinopost? Gusto ko bang makapagbigay luwalhati sa ama o sa sarili ko? Dangerous po. Sabi ng Lord, kung yan ay pagnanasa ng iyong laman, masatisfy ang iyong laman, hindi ko umiibig sa ama. Hindi po ako nagsabi nito, ina-expound ko lang po ito. Okay? Walang well, bottom line po rito. Walang gray area sa Diyos. It's either you love the world and yourself or you love God more than anything else in this world. Or else, hindi po kayo makakasama pagdating muli ng Panginoong Jesus. Ako po ay parang trompeta na ginagamit ng Panginoon ngayon dahil talagang ang dipis na po ang panahon, malapit na po siyang dumating. Okay, ang sabi ko nga, narealize ko po na ang dami-dami ko pong tinalakay sa mga conferences ko for how many years? All about end time. Prophecies. Alam nyo yan. Mga pinipilahan ng tao. Makikita nyo yan sa Facebook account natin. End time. Ang hilig ng tao makinig ng end time. At ako'y nagsaliksik po talaga. So, for how many years nag-conference po ako about the end time Pero nakita ko po, yung masigasig umaten ng end time, sila yung matitigas ang ulo, sila yung basagulero. Kuha niyo po. 
nakita ko po hindi siya makaka-change. Pero, importante rin po siyang pag-aralan para tayo po ay makapaghanda. Okay. Now, sino naman ang makakapasok o makakasama pagdating ng Panginoong Jesus? 1 John 2.17a in Tagalog, ang sabi dito, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ang mga sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos ang mabubuhay magpakailanman. So meron po siyang difference, right? Yung nagdanasa sa lahat ng dito, nandito sa mundo. Okay? Maring tao, pinagnanasaan, o gamit, yaman, properties, in crown, whatever it is. Habi ng Lord, maglalaho lahat yan. Kaya pala sabi ni Jesus, mag-ipon kayo ng kayamanan dun sa langit, di ba? The question is, nakikita ko po, ang mga Christians, iba ang iniipon everyday. Karamihan. I should know. Why? Makikita mo yung fruit sa buhay nila eh. Nakuha niyo po. Now, gusto niyo po bang marinig si Jesus? Talking about the signs of the times. Basahin niyo po yung Matthew 24. Ang sabi po rito, okay, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Aliwanag po, tinanong siya ng mga alagad. So marami pong sinagot si Jesus, magbabasa niyo po yan. Pero today, gusto ko pong mag-focus tayo doon sa sinasabi kong pinaka-dangerous sign sa lahat ng mga signs. At ito po ay mayroong kinalaman sa self. Verses 10 to 12, basahin po natin. At dahil dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So makikita nyo na naman yung difference, no? Para ngayon, pinapapili na po tayo ng Panginoon. I-check po natin, evaluate natin, ano nangyayari sa isip natin, puso natin, buhay natin, katawan natin. Saan ba tayo lumili niya? Doon sa papasok sa langit, o pagbagsak doon sa impyerno. Diretso po yan, ho? Dahil mahal ko po kayo. So maliwanag po dito na pag binasa niyo po itong Matthew 24, maliwanag po na ang lahat ng gulo, ng digmaan, puot, labanan, pagtataksil, kasamaan, pandalamig sa pag-ibig ay nagsisimula po lahat sa tao. Sa tao po, nagsisimula. Sa kanya-kanyang sarili. Dito sa sarili po, nagsimula ang problema sa mundo. Ang puso ko po ay lubhang nalulungkot kapag ako po mismo ay nakaka-witness ng maraming Christians na pinapabayaan maging hinog na hinog ang kahinaan. Hinog na hinog ang kasalanan dahil sa kapunuan ng pag-ibig sa sarili. Sabi ko nga, ang dami kong alam na prophecies na nangyayari na. Pero ito yung pinaka kinatatakutan ko sa lahat. Ito yung nakita kong pinaka dangerous sa lahat. Sapagat lahat po ng prophecies, hindi naman mababago ng tao eh. Tadating si Jesus, hindi mo naman mababago yan. Tadating si Antichrist, hindi mo mababago yan. Right? Pero ito, masyado tayong involved dito eh. Hindi natin pwede pabayaan yung sarili natin. Kasi sinabi ko, ito yung pinaka-dangerous sign na hindi nakikita ng tao. Kaya nandito po ako, parang nagtotrompeta sa lahat nang maabot ng tinig na ito upang ipaalam na tayo'y mahal ng Panginoon. Kasi habang may panahon pa, binibigyan niya tayo ng panahon para itong hinog na hinog na ito 
na pinabayaan nating mahinog sa buhay natin ay mawasak. Magkaroon tayo ng panibagong puso, panibagong isip, panibagong pananaw. That's the only way mapapasag po ito or else magpapatuloy po yan. Kaya po ako meron ditong mga open band. Kasi pinakita po sa akin yung hinog na hinog. I'm not talking about yung tao sa mundo ho. I'm talking about Christians. Sabi ng Lord, ito yung nangyayari sa buhay ng tao, kaya umaabot sa pagkahinog. Kada pagsuway po natin sa lahat ng salitang hinaharap sa atin ng Panginoon, it is just like putting something here. Futol. Pag isa na naman nagsinungaling ka, patong na naman. Pag isa hindi ka nagpatawad, patong na naman. Ang isa nagkimkim ka ng sama ng loob, patong na naman. Ang isa sumusuway ka sa magulang mo, patong na naman. Ang isa umiinom ka ng alak, sinisira mo yung katawan mo, templo ng Holy Spirit yan. Yung sabi sa Bible, dagdag na naman. And sometimes, yung dinagdag mo dito, uulitin mo ulit, magsisinungaling ka na naman. Hanggang tumatanda ka ng tumatanda, dagdag ka ng dagdag dito. Nagnanakaw, okay, dagdag. Nagdadrugs, sinisira ang katawan, dagdag na naman. Ayaw mo lumago, sabi ng Lord, kailangan lumago ka, dagdag na naman. Hindi mo ginagawa ang calling mo. Ilang beses ka nang tinawag ng Panginoon. Buhay ka pa rin. Dinadagdag na naman yan. And then, habang lumilipas ang panahon, yung, yung unang napunta na dito, madadagdagan pa rin yun. Uulitin mo pa rin yun. Right? Magkukomit ka pa rin ng adultery. Magkukomit ka pa rin ng fornication. Everything madadagdag po yan. Why? Sapagat meron na pong tungtungan dun. Si Satanas. Pinapasok nyo na sa buhay ninyo, ayaw mong patanggal. And time will come po, habang lumilipas po ang panahon, kapag po makapal na, yung nakasanayan ninyo, mahirap i-break yan, subukan yung i-break po ito. Kahit tatlo pa kayo. Hindi mo mabibreak yan. Mahirap. Mahirapan po kayo, marami na nawala sa inyo, matigas na ulo ninyo. Kasi hindi alam ng tao kung saan siya nasasanay. Yun na yung gusto niya. At ayaw na niya itong palitan. Dangerous, dangerous, sabi ng Lord. Gisingin mo ang tao ay merita. Bihira ang nagpipreach ng kasalanan. Ng hell. Bihira. Gusto ng tao, it's about grace of God. The love, the great love of God. Now, baliwala ba ang ginawa ni Jesus sa cross? Hindi po mababaliwala ito. Ang tao po ang pumipili para mabaliwala ang effect nito sa buhay niya. So nakikita niyo po, pag tumigas na ang puso ng tao, lahat mi, 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 panay mi. Pag pinalo up mo at sinabihan mo, this is wrong. Kailangan tanggalin mo kagad. Kasi mas madali pong pirasuhin yung ano eh, ikat yung isang coupon ban lang, no? na parang, nag, parang kasalanan. Mas madali siyang tanggalin eh. Mas madali siyang punitin, right? Pero pag ganito na, masalimuot na yung pinasukan, mahihirapang kang lumabas dito. Grace na lang ng Panginoon ito. Ako, nata- ako po natatakot because I know the word. At nakikita ko rin kung gaano kahina tayong mga tao. Lahat po tayo. Kaya dapat tayo mag-aasika so magpunit. Right? Magpunit nung kasalanan natin. Sa umpisa pa lang, onset pa lang, alam mo, mali ginagawa mo eh. Bata nga, alam eh. Kalukuhan po yung sasabihin ng tao na hindi ko alam. Bakit ko nagawa? Hindi po totoo yon Ang number one po, sorry for the word, na Lord, nalilin lang ninyo ay sarili po ninyo. Kasi kahit musmus na bata, may consciousness siya eh. Right? Alam niya, pag ninakaw niya yung cookie, 
Right. Alam niya pag nakabasag siya. Alam niya pag pinalo niya yung kapatid niya. Ayaw ng tatay o nanay yan. Nakukuha niyo po? Kung may nababago na po nararamdaman niyo, may nababago na po sa isip niyo, kahit pa paano, may pumapasok na liwanag, meron kayong choice palagi everyday. Tama po ba? Okay. So, habang pinag-aaralan ko po ito at nakikita ko po yung nangyayari sa maraming Kristiyano, na-realize ko po na ang number one form of idolatry is self-love. And that was Pastor Emerita Vergeros with the part one of her brand new message series entitled The End Time Matters. And yung narinig nyo po na ni-reveal ni Pastora no, just now sa ending na the big, yung most dangerous sign in this last days is yung self-love. She was just starting no, basically itong message series and we just want to share with you an illustration na towards the end of her message tonight pinakita po doon na si Pastora earlier meron siyang hawak na a stack of bond papers and yung each page, no, it represents a sin na nung sinishare niya kanina, pwedeng tingin natin a sin parang isang sheet of paper na manipis lang. Alam mo yun, madaling i-break, madaling punitin, madaling makawala from this sin. Pero ang hindi natin nare-realize po is yung every time we commit a compromise, a sin, naglalas tayo after yung, yung flesh, yung eyes natin. It's like another page, you're adding another page and naalala ko yung share lagi ni Pastor yung compound effect na over time yung one sheet of paper which represents yung sin natin nagiging parang kasing kapal na ng booklet hanggang sa kasing kapal na siya ng book until it's a stack of papers na you can't tear apart or you can't break free from and ito yung parang it's an image an illustration of yung life ng maraming tao and most of us no pwedeng Christians na pero hindi natin nare-realize na we are sleeping dito sa mundo na to we're not really living for Christ and ito pong message series na to kung paano in-illustrate ni Pastora yung pagsa-stack ng papers kung paano parang pahirap ng pahirap if hindi natin i-break free from yung sin itong message series na to will serve as yung parang cleanser sa atin na Every week po parang babalatan tayo and ipipil off yung layers nung callousness sa heart natin, I believe, or it's a spirit natin. Dahil po, it's a wake-up call kasi I believe the Lord wants to return to yung body of Christ, alive, well, kicking, mainit sa kanya, and not a sleeping church. So I believe po na kung kayo ay nakikinig tonight, ginigising po kayo ng Lord, we have to realize that we are living in the last days, and Jesus is coming soon, and this series will help you po to stay awake and to develop yung relationship nyo with Jesus. So don't miss po yung part 2 nitong End Time Matters that's coming next Sunday by Pasora Emerita Barqueras dito po sa The Rock of My Salvation. I believe po na talagang parang mabubuhusan kayo ng malamig na tubig and magigising yung spirit nyo pag narinig nyo yung uh, future episodes nitong series na to. So abangan nyo po yan. But for tonight, let's talk about this part 1 tin. Yes, and I'd like to add dun sa sinabi mo about yun sa, sa sin, about yun sa pack, sa mm-hmm. parang yung pile of paper na sinabi ni Pastor, yung in- illustrate yeah. ni Pastora. Mm-hmm. Kasi ang ganda nung sinabi ni Pastora kanina na sin, it starts small kasi. Maliit mm-hmm. lang siya. Like yung one piece of paper na madaling ipunit. Mm-hmm. But I really love yung part na yun because it's so powerful. We take sin so lightly. lightly. Na parang mm-hmm. it's just one small lie. Ngayon lang naman or kaya makakatakas naman, makakalusot. Mm-hmm. Ganon kasi yung mindset eh. What's scary with this that it starts with lies like that. And then you start to grow. You start to cheat na sa uh, exam mo. You start to lie sa resume mo. You start to lie sa mm-hmm. boss mo to get out of yung mga sticky situations. Mm-hmm. Or kaya another illustration is you look at someone lustfully and then you start seeing things online. You begin to linger. And then next thing you know, you enter uh, mga dirty sites na. Mm-hmm. And then magugulat ka na lang, stuck ka na dun sa sin na ganun. All because we have a mindset na ngayon lang naman or it's just a small sin. And the danger of this is every time we feed yung sin natin, like yung illustration ni Pastora, we mm-hmm. add another piece of paper and then it grows bigger and it grows stronger. That's why it's much harder to rip off yung paper, yung pile na yun. Kaya ang ganda nga ng message ni Pastora because it gives us a picture of how our sin has grown. Medyo na- nakikita mo yung years na meron kang maling ginawa and now, conscious na tayo to stop 
adding dun sa pile na yun. And then, slowly, nagbabawas ka, nagpupunit ka. Kaya, super ganda ng message ni Pastora. So, parang it's breaking yung cycle. Yeah. Breaking free from yung cycle. Uh, Alain? In addition to that, no, tonight, I feel like we have a reality check that we are in the end times. Na, sa akin, parang, when you talk in, inside the Christian community, para siyang tabu. When you talk about the end times, you try mm-hmm. to avoid talking about it. This is a real, but this is a real event that's taking place and a reality na pinredik na ng Bible thousands of years ago. Mm-hmm. What I love about today's tonight's message is this message is for all of us, all of us na wala pong hindi guilty dito sa self love na sinasabi nyo the way we stack mm-hmm. up sin in our lives. Wala pong and we're not we're not just guilty in a light way but guilty in the very heavy and dangerous way. I admit na meron pong time na kapag naririnig ko yung message to, na to about self-love, ang unang-unang kong iniisip, hindi naman ako gaya ng mga korap, hindi naman ako gaya nito, hindi naman ako gaya nagnanakaw ng millions of pesos, marami pang mas masama sa akin na kriminal, sila yung guilty sa self-love, ako hindi masyado. <laughs> hindi, hindi masyado yun ang problema ko kasi hindi naman ako kasing sama ng mga kriminal. But no eh, our message tonight tells us na lahat po tayo, 100%, across the board, No exceptions. Lahat, lahat, lahat na tao guilty po sa self-love. And if you think about it, I mean, even if you think that you are not guilty of self-love, that in itself yes. is a sign that you love yourself. ba? Diba? And it takes a lot of courage and humility to take a, a look at ourselves first. Na oo nga, anong area sa life ko na sobrang busog yung self-love ko? Mm-hmm. And we heard a while ago na even yung Facebook accounts natin or any kind of social media account, parang shrine na siya. It's a platform where we invite people to feed on our self-love. But thank God, this is a good starting point na it starts with acknowledgement, a simple acknowledgement. There is something very powerful that happens the moment na kaya mo aminin na, o oh nga, I am so full of myself. That's mm-hmm. when the real healing process can begin. Hindi po tayo pwede magpagaling pag hindi natin alam na may sakit Tayo. What God is asking from us all tonight is not only to develop an awareness na, okay, I have self-love. Kasi mm-hmm. may mga tao din na alam na nila, pero proud pa sila. Or wala lang, it's not a big deal. Yeah. Or love yourself. That, that, yun yung ano ngayon, parang empower mo yung mga tao. God is reminding us tonight na self-love is not something we should take casually. Di lang siya wala lang. Sabi nga, it's the most dangerous sign, sabi ni Pastora kanina. Kaya in addition to awareness, I believe what we need to develop is also what 2 Corinthians 7.10 calls a godly sorrow. Na not only na alam ko meron akong self-love, pero sobrang lungkot ko, sobrang, sobrang gusto ko mawala to. Lord, please save me. Save me from myself. That should be all of our starting point. And I believe no kapag nagrepent tayo, sabi naman sa Bible, God is faithful and just to forgive lahat po nung humbly mag admit no na yes, I love myself pwedeng excessively. And right now, the good news po, it's it's not over yet. Habang may buhay po, there is a chance na lumapit sa Lord. Kaya at this point, I want to encourage you to follow me in this simple prayer and just say, Heavenly Father, Lord, I confess that I have sinned against you. Lord, I believe na pinadala mo si Jesus to die for me on the cross. Lord, I accept yung gift mo of salvation, forgiveness, and a new beginning. Thank you, Lord, for your love, yung grace mo. I accept you as my Lord and my Savior. In Jesus' name, amen and amen. And right now, we want to encourage you, if you need prayer or if you have concerns, pwede po kayong tumawag sa 687-5561 or sa 0916-564-9897 or 0939-782-3001. Or you can visit our website. It's at therockofmysalvation.org. And we're in the topic of yung last days and ngayon parang double time tayo in building yung kingdom ng Lord through yung ating foundation which is Joseph Feeding Mission and we have Jam here with us to share yung latest news and updates. Welcome Jam. Yes, hello, good evening po sa inyong lahat. Alam nyo po, grabe alam naman po natin na nag-celebrate ang lahat ng araw ng mga puso. And yes. Kahit ano pang okasyon, syempre sa JFM hindi po tayo magpapahuli sa pag-celebrate. Kaya po last Thursday uh, for our daily feeding program, nag-prepare po ang JFM bakers natin ng special treats for the kids nag nagbake tayo ng special mm-hmm. red velvet muffin with cream cheese 
frosty and kung hawak nyo po yung mga phones nyo quickly tingnan nyo po yung Joseph Feeding Mission sa Facebook doon nyo po makikita doon sa mga batang marami tayong napasaya 100 yes. kids yung napasaya mm-hmm. natin this um, Hearts Day. Day and maraming mm-hmm. maraming salamat po sa inyo lahat and i-visit nyo rin po yung website natin wala lang tayong time but <laughs> i-visit nyo yung website natin josephfeeding.org again it's josephfeeding.org nandun po yung mga ilang ways to give natin kung paano po tayo makakatulong pa sa maraming tao Yeah, tsaka I believe ito parang Hearts Day lang siya pero yung simple gesture of gi- giving away yung freshly baked na red velvet muffins parang it's an offering din sa Lord na gusto natin iparamdam na love natin yung mga bata and we're in the business of making people happy din dito sa JFM so if you want to support again visit po yung josephfeeding.org your help goes a long way po and we need all the help that we can no, para yes. i-continue yung ministry and lahat ng efforts natin. So again, abangan nyo po yung part 2 ng The End Time Matters that's coming next Sunday 8.30 po dito sa DWIZ 8.82 kilohertz. Pastora is going to expound on dun sa topic of yung self-love and how to combat it dito po sa End Times. So that's it for tonight. My name is Josh. I'm Justin. I'm Jam. And I'm Elaine. And this is The Rock of My Salvation. To God alone be all the glory. God bless you and have a good night.